Hi friends, welcome to CNR English Academy. In this video, we will see the EO exam notification. This is the notification. We will see the I mean, 14th of December. This is a doubt. We will see the infos. That's why we will video. So, we will see the notification. We will the DO exam notification. That is District Educational Officer. Conducted by TNPSC, that is Group 1C Services. This is the prestigious post. DO, CO, JD, Joint Directors, and then Director. That is the prestigious post. We will see the info on the KLV. We will see the info on the posting. We will see the info full ah vandu neenga indha video va vandu paarenga illa vandu kelunga appo dhaan vandu or kankadana or mudivukku nammala vara mudiyum adukana vishayangala na solren total ah paathinga na 62 pages kitta kuduthirukanga idoda drive link ah vandu description la kudukuren naanu neenga download panni andha information la therinjikala important ah enna enna idhila irukendradha mattum na ungalku solren school education department included in the tamil nadu school educational service appdin kuduthirukanga First info is one time registration. We have done it. Already, we have done it. 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 We have done One time registration will not be considered as an application for any post. We have done it. We have done it. We have done it. We have done it. This is a surprise. This is a surprise. If you have a posting, you can get a lot of posting. If you have a lot of posting, you can get a lot of posting. If you have a lot of posting, you can get a lot of posting. If you have a lot of posting, you can get a lot of posting. If you have a lot of this is the first time I have to exam. That is the level of pay. Level 23 scale of pay. This is the highest salary. of postings is the highest salary. This 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 is the highest salary. அதே மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் கோர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா बीएड கண்டிப்பா வந்து முடிச்சிருப்போம் இல்லீங்களா இப்ப பாலிடெக்னிக் एग्जामக்குலாம் கூட பாருங்களே मिनिमम வந்து फर्स्ट क्लास கேட்பாங்க फर्स्ट क्लास இல்லையே ஜஸ்ட் வந்து 50% தான் இருக்கு அப்படி நிறைய பேர் வந்து பாலிடெக்னிக் एग्जाम எழுத முடியாம போனவங்கலாம் இருக்காங்க ஆனா இதல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி அந்த மாதிரி இல்ல 50% मिनिमम there is ஒரு பெரிய doubt that the open market is a விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இங்க the nine vacancies. மார்க்கெட் அப்படினு சொல்லி இந்த 9 वैकेंसीஸ் அதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னாக்க फ्रॉम अमंग टीचर्स एम्प्लॉयड इन रेगग्नाइज्ड एडेड सेकेंडरी स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स टू அப்படினு சொல்லி இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா एलिजिबिलिटीல வந்து मिनिमम 12 years of experience வந்து கேட்றாங்க அது என்ன நினைச்சிட்டாங்க அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓபன் மார்க்கெட்ல இருக்குறவங்களும் ஓபனா அப்ளை பண்ற எல்லாருக்கும் வந்து 12 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமா அப்படின்றது தான் நேத்து பெரிய क्वेश्चனா இருந்தது நம்மால வந்து அப்ளை பண்ண முடியாத போல இருக்குதே 12 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையே எப்படி மேடம் இது அப்ளை பண்றதுன்னு நிறைய क्वेश्चंस இருந்தது அதுக்காகவே இது வந்து மேட் பண்ண வீடியோ இது கண்டிப்பா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாரும் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப வர்க் பண்ணிட்டு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 years, 6 years, 8 years, 10 years, so they are all in the same way. They are open market and eligibility. If you have two vacancies, they will apply for 12 years experience. Is clear? This is clear. First and foremost point is that apply for the first and foremost point. So, you will apply for all minimum qualification or PG degree with B.A.D. If you are eligible, you are eligible. If you are in the distance, you are eligible. You are eligible. You are eligible. You are eligible. 
அதனால் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அதையும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் அண்டு டைம் இப்போ வந்து பார்க்குறோம் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதே மாதிரி லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஜான்வரி டூ ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இந்த வருஷம் வந்து இருக்க போகுது அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு பெரிய சான்ஸு இல்லைங்களா எப்படி இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே வந்து டெட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ இல்லையா அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ பீரியட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த எடிட்டட் ஆப்ஷன்லாம் கேட்போம்ல சப்போஸ் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஜான்வரி டூ அந்த டேட் கொடுத்து அதிலேருந்து ரெண்டு நாள் டுவெண்ட்டி ஆஃப் ஜான்வரி டூ வரைக்கும் கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது ப்ரிலிம்ஸ் இருக்குது மெயின்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் குரூப் ஒன் லெவல் அப்படின்றதுனால மெயின்ஸ் எழுதணுமா மெயின்ஸ்னு போகும்பொழுது டிஸ்கிரிப்டிவ் இருக்குது டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதணுமா அப்படின்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸை வந்து கிளியர் பண்ண முடியுதா அப்படின்றது தான் நம்மளோட கேட்டகிரி அதை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிளியர் பண்ண மாதிரி தான் அண்ட் த டேட் ஆஃப் மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி அனவுன்ஸ்டு லேட்டர் அட் த டைம் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் அதை பற்றி அப்புறம் நாங்கள் சொல்லுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் வந்து எழுதலாம் அதுவும் கிளியர் ஆகுது அண்ட் தென் குவாலிஃபிகேஷன்ஸு ஏஜ் லிமிட் அதாவது ஏஜ் லிமிட்டோட கேட்டகிரிஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நான் சொன்னதே தான் ஆல்ரெடி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது அண்டு இதில் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து பாருங்கள் இந்த இந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏஜ் கன்சஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக் சர்வீஸ் மென்னு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம் இந்த பதினோரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி எக்கனாமிக்ஸ் ஜியாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி காமர்ஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பதினோரு பேப்பர் வருது இல்லைங்களா அவங்க எல்லாருமே வந்து எலிஜிபிள் க்ரைட்டீரியாவில் வராங்க அண்ட் தோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இன்ஃபோ வருது ஒன்லி ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் த வேகன்சிஸ் விச் ஆர் டு பி ஃபில்டு ஃப்ரம் அமங் த டீச்சர்ஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் ரெகக்னைஸ்டு ஐடடு செகண்ட்ரி அண்டு ஹையர் செகண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ் ஹேவிங் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ய ரெகக்னைஸ்டு ஸ்கூல் ஃபார் ய டோட்டல் பீரியட் ஆஃப் நாட் லெஸ் தென் டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் அக்யரிங் த டிகிரி ஆஃப் பிடி ஆர் பிஎட் ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அதை பற்றி நீங்கள் குழம்பிக்க வேண்டியதே இல்லை பன்னெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் தேவையே இல்லை எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளானவங்க தான் சரிங்களா அண்ட் தென் இந்த இம்பார்ட்டண்ட்டு நோட் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு அது எதுவுமே இல்லை இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நம்ம எல்லா எக்ஸாம்லேயும் சொல்கிறது தானே ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது டென்த்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டிகிரி ப்ளஸ் பிஜி ப்ளஸ் பிஎட்டு இப்போ வந்து டூ இயர்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா அந்த இன்ஃபோ அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டென்த்து ப்ளஸ் டூ அதே மாதிரி வந்து பே பேச்சுலர் டிகிரிக்கு அப்புறம் பிஎடு அதுக்கப்புறம் பிஜி பண்ணவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி அவங்களுக்கானது ஸோ எல்லாருமே வந்து எலிஜிபிள் தான் அந்த இன்ஃபோஸை வந்து பார்த்துக்கோங்க இஃப் அட் ஆல் டிப்ளமா ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட்டு முடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இன்ஃபோஸும் இருக்குது ஒரு சில பேர் டிப்ளமா முடிச்சுட்டு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி முடிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாவும் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கான இன்ஃபோஸு ஈக்குவலண்ட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரடு அதுக்கப்புறம் மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது பார்க்குறோம் அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ கன்சஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன்ஸு எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸு எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஒரு சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா ஹால்
இப்போ தான் வந்து ஸ்கீம் ஃபார் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இந்த இன்ஃபோஸ் வந்து பார்க்குறோம் இப்போ வந்து பாருங்கள் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸு ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு ஈச் கொஸ்டின்ஸ் கேரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருக்கிற குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அந்த மாதிரி அதே கேட்டகரி தான் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருந்து தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்டுக்கு டிகிரி ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சிக்ஸ்த்துலேருந்தே அந்த லெவல் ஆரம்பிக்குது சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து அதோடய இம்பார்ட்டண்ட் அந்த இன்ஃபோஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் முடியுது ஆனால் புக்கில் இருக்கிற இன்ஃபோஸ் வந்து கவர் ஆகுது இது வந்து எப்படி வந்து தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல்லிலேருந்து இந்த எக்ஸாம் நடக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெல்லிலேருந்து அப் டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆறு டுவெண்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ தான் அந்த எக்ஸாம் நடந்தது ரொம்ப லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் வெளியே வந்தது அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மாடல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக அது கிளாரிஃபை ஆகும் நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு தரேன் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் டிஎன்பிஎஸ்சின்னு சொல்லும் போதே ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடு இல்லாத ஒரு டெஸ்ட் கிடையாது இல்லைங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கு இருக்கும் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து தான் டு நாட் ஈவன் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த்து டுவெல்த்து கூட அவங்க போகிறதில்ல டென்த்துக்குள்ளவே வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்றது வந்து கவர் ஆகும் ஒரு பெரிய பூன் தான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பூனாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் என்னால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் இங்கே பாருங்கள் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் ஃபார் செலெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நைன்ட்டி அண்ட் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அது வந்து ஒரு பாஸ் கேட்டகரி மார்க் தான் அதை விட அதிகமாக எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் மெயின்ஸுக்கு வந்து போக முடியும் அண்டு மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ஓரல் டெஸ்ட்டெலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் அதோடய இன்ஃபோஸு நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து குழம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பார்க்கும்போது பெருசாக தெரியும் இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை ப்ரிலிம்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னாலே வந்து அந்த இன்ஃபோஸ் தான் இதுலேயுமே இருக்க போகுது புதுசாக தனியாக ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபோர் மந்த் கேப் இருக்குது அதே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் வந்து பாருங்கள் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து வாங்கியிருக்கணும் ஆனால் இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து இந்த மெயின்ஸில் வந்து ஆட் ஆகாது அது ஒரு இன்ஃபோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் ஃபோர் இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாம் ஆட் பண்ணால் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரும் எல்லாம் வந்து ப்ரில்லிம்ஸு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இன்ஃபோஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறம் வர வேண்டிய விஷயம் இது எல்லாம் அண்ட் தென் இதோட நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் இந்த செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜரில் இந்த ஒன் இஸ் டு டென் அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து சேஞ்சஸ் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ரேஷியோ இருந்தது இந்த முறை சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டென் இது ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்ட் தென் சென்டர் ஃபார் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் மட்டும்தான் நடக்கும் அது ஒரு இன்ஃபோ இங்கே இருக்க பாருங்கள் த மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி ஹெல்டு டு சென்னை அந்த கோடும் கொடுத்துட்டு அங்கே மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்றத வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் இன்ஃபோஸ் தான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் பேஜுக்கு போகலாம் ஸோ இருக்கிறதுலேயே இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஜான்வரி ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ அதையுமே வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு நாள் கொடுத்துருக்காங்க அது ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனோட ரிசல்ட் வந்து மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகும் அதே மாதிரி மெயின் ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட்டில் இப்போது ஏப்ரலில் எக்ஸாம் எழுதிட்டாலே எந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி நியர் அபவுட் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து டைம் இருக்குது மெயின்ஸுக்கு பாருங்கள் மெயின்ஸ் ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து ஆகஸ்ட்ட
ரெண்டு போஸ்ட்டோ மூணு போஸ்ட்டோ அவங்கவுங்களுக்கு தேவையானது ஒரு போஸ்ட்டு இல்லைங்களா அது காமனாக எல்லோரும் சொல்கிறது தான் ஆனால் இதை வந்து போஸ்டிங்ஸாக பார்க்காம ஒரு வாய்ப்பாக பாருங்கள் அதே மாதிரி சிலபஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஏதாவது ஒரு இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க மற்றபடி லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவேஷன் லெவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அது எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் பாதி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா இன்ஃபோஸ்லாம் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டச்சிலேயே இருப்பீங்க இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடு விட்டுடாமல் ஒரு டச்சிலேயே வந்து இருப்பீங்க அது வந்து எல்லோரும் சொல்கிறது போல் இந்த நியமன தேர்வாக இருக்கட்டும் இல்லை அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பார்த்தா இருக்கும் அந்த மாதிரி பல ஆங்கிளில் யோசனை பண்ணி தான் வந்து இந்த எக்ஸாமோட இன்ஃபோஸையே நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஆல் த குட் விஷஸ் அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ